next topic is threads thread is a facility to allow multiple activities in a single process or single process le onnil koodal activities perform cheyanulla oru facility aanu threads okay namukku oru process le sadharana oru task a cheyan sadikkum so if you are introducing a threads we can do the multiple task parallelly okay adana thread inde savishesham endanu ingane ingane adu perform cheyane nokka okay it is referred to as a lightweight process thread is a lightweight process process in ullil thaneyulla oru cheriya part of a process process inde oru part aayittu varuna bhagathinaana thread ennu parayunnathu entire process varilla process inde ullil oru cheriya piece of code a separate line of execution okay so it is referred to as a lightweight process lwp and it is a basic use of cpu utilization and thread comprises thread id program counter register set stack oro thread inum separate adinte edayulla thread id undayirikkum program counters undayirikkum register set undavum stack undu appo nammal oru process ne ullile onnil koodal thread work cheyunu nu parna kanyal oro thread inum should have separate program counter and separate register set and stack etc okay so thread process nammal process id process program counter stack registers nu parayalle share some uh, with other threads belonging to same process and its code session data session other operating system resources adayathu or process le program counter um register setum stack mathra separate aayi oru thread nu separate separate aayi undavulu bakkiyulla code section aa program le code section adu pole aa program le data that is memory and other resources both all are common so എല്ലാ ത്രെഡും ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നിന്നാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാക്സ് മാത്രമേ ഓരോ ത്രെഡിനും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ് ദറ്റ് ഈസ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ഹാസ് എ സിംഗിൾ ത്രെഡ് ട്രഡീഷണലി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിന് ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സോ പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ഹെവി വെയ്റ്റ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ത്രെഡ് ദറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണലി അത് സിംഗിൾ ത്രെഡ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് പാരലിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നൗ യു ആർ യൂസിങ് മൾട്ടി ത്രെഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ യൂസ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബെനഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ ത്രെഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോ പെർഫോം മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് വി ക്യാൻ ഡൂ ദ മൾട്ടി പ്രോസസ്സിംഗ് പാരൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോം ആ സിൻഗർനസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ജി യു ഐ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ത്രെഡ് ത്രെഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും നമ്മളൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാരലി അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കും പാരലി ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദറ്റ് വിൽ ഡു എവറി തിങ് ഇൻ ദ പ്രാക്ട് പാരലി എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലെ ലൈൻ ഓഫ് കോഡാണിത് ഒരു വൺ ബൈ വൺ കോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ത്രെഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ദറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് സോ ത്രെഡിന് സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്റ്റാക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ത്രെഡ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ത്രെഡ് എക്സിക്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഗോ ഇൻ പാരലൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ടു ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ലൈന് രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പാരലി ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ള ലൈൻ ഓഫ് കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫങ്ഷനും റൺ ചെയ്യും അതാണ് ത്രെഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡിലുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡും അതിൻ്റെ പാരലി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ത്രെഡായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ത്രെഡിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന മെമ്മറി ഡാറ്റ സെഷൻ മാത്രമേ പ്രോസസ്സിന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ത്രെഡ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് താഴെയുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ത്രെഡ് ആണ് ത്രെഡിന് ദർ ആർ സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ വൺ
ആൻഡ് ത്രെഡ് ഈസ് ഹാൻഡിൽ ബൈ എ ത്രെഡ് ഷെഡ്യൂളർ ത്രെഡിനെ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് ഷെഡ്യൂളർ ആണ് ഓരോ ത്രെഡിനെയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളർ ഉണ്ട് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഷെഡ്യൂളർ ടൈ ആ ത്രെഡിനെ സി പി ആ സെയിൻ ചെയ്യുക സോ ആ ത്രെഡ് ഷെഡ്യൂളർ ആണ് ഈ ത്രെഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ന്യൂ നമുക്കറിയാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രെഡ് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അത് സി പി ഒ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ദ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ന്യൂവിൽ നിന്ന് സി പി ഒ അസൈൻ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ റണ്ണബിൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം റണ്ണിങ് അല്ല ജസ്റ്റ് റണ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അതായത് ആ ഒരു സി പി യു അസൈൻഡ് ആയ ഒരു നിമിഷം റണ്ണബിളിൽ വരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ബിഗിൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് സോ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വെൻ ത്രെഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ന്യൂ പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ത്രെഡ് ഈസ് റെഡി ടു റൺ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓർ റണ്ണിങ് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ദ സി പി യു ആൻഡ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിംഗ് ദ സി പി യു ദറ്റ് ഈസ് റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നോ റണ്ണിങ് ആയത് റണ്ണബിളിൽ വരും ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പററലി ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ബ്ലോക്ക്ഡ് എപ്പോഴാണ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ത്രെഡ് ഈസ് ട്രൈ ടു ആക്സസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ട്രെഡ് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ സോ നീഡ് എ പെർമിഷൻ സോ ഇറ്റ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫോർ സം ടൈം സോ ടെമ്പററലി ഇനാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററലി ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് That is when a thread is access to an input output device. An input output device can access in a way that is waiting. That is not blocked situation. You have to be wait. Thread in a way that is waiting. Maybe input output is used in some, uh, some other threads. Okay. Then so, that state is waiting state. If it is protected area access to an input output device, it is entered in a blocked state. If an input output device access to an input output device, it is entered in a waiting state. Next state is timed waiting. Timed waiting state is waiting state. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് അറിയില്ല സാധാരണ വെയ്റ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ടൈംഡ് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈംഡ് ആണ് സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റർ ഇൻ ദ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊടുത്ത് അതിൽ കൂടുതൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടൈംഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് ഒരു വെയ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് അറിയാലോ പ്രോസസ് ത്രെഡ് മീൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ടെർമിനേറ്റ് സോ റണ്ണൌട്ട് മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ റണ്ണൌട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രെഡിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെർമിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ദറ്റ് മീൻസ് ടു എൻ്റർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ റണ്ണൌട്ട് മെത്തേഡ് ഇതിൽ ന്യൂവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ടെൻഡർ ഇൻ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ റണ്ണബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ലോക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ആ റെസ്റ്റഡ് ഏരിയ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്യൂറിംഗ് എ ലോക്ക് ലോക്ക് മീൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അർത്ഥം ദറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എൻഡ് ലോക്ക്ഡ് സോ വെൻ എ ലോക്ക് അക്യുവേഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് റണ്ണബിളിലേക്ക് പോ
ടൈം ഔട്ടിന് മുന്നേ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈം ഔട്ട് ആയ ആ പെട്ടിക്കുള്ള ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ടൈമിഡ് വെയി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയങ്ങളാണ് എന്റെ ടൈമിഡ് വെയിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൈമിന് മുന്നേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഔട്ട് ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോവും അതുപോലെ തന്നെ റണ്ണബിൾ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ റണ്ണ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ത്രെഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ത്രെഡിന് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് സോ കോമൺലി ത്രെഡ് പ്രയോറിറ്റീസ് റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടു ടെൻ വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയാണ് പ്രയോറിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് മിനിമം പ്രയോറിറ്റി വാല്യൂ മാക്സ് പ്രയോറിറ്റി വാല്യൂ ആൻഡ് നോർമൽ പ്രയോറിറ്റി മിൻ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വൺ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്നാണ് മിൻ മിൻ പ്രയോറിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഈസ് വൺ മാക്സ് പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെൻ ആണ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ദ നോർമൽ പ്രയോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രയോറിറ്റി ബീസ് ഓൾ ആർ